नमस्कार फ्रेंड्स मसावी लसावी या तिसरा लेक्चर मधे तुम्हार सर्व स्वागत आज आप खे अर्थान उदाहरण शिकार है लक्षा गया पैला भागा मे अपन शिकलो तो एकदा रिविजन घेन पैला भागा मे मसावी लसावी आप शिकलो तो प्रास्ताविक महति डेफिनेशन व्याख्या मसावी लसावी का पद्धति आई छोटी मोटी उदाहरण अपन घी होती बरबर न एक बयाच वे अपना संभ्रम हो शॉर्टकट की बाट पहातो मेला उदाहरण पाजे शॉर्टकट पाजे गड़ा अपन गड़ना अपन शिकत है बरबर न अपन एक लिंक पकड़े हैं लक्षा गया हाँ वीडियो दरमियान थोड़ी थोड़ा कालावधि जता है तेज का ही समस्या है तैमु तो होता है बरबर अपन अपने पुढ़ पुढ़ जाए लक्षा गया मैं बोलप्रमा पुढ़ चैप्टरसुद्धा अमेजिंग है लक्षा गया आता मसावील असा विचार या तिसऱ्या लेक्चरमध्ये आपण खऱ्या अर्थानं खूप महत्त्वाची उदाहरणं शिकणार आहे लक्षात घ्या म्हणजे शाब्दिक उदाहरणं आहेत काही प्रमाणात साधारण आपण बरीचशी पुस्तकं यूज करत असतो परंतु कुठला प्रॉब्लेम कसा सोडवायचा हे डील आपल्याला करता येत नाही बऱ्याचदा त्याचं कारण असतं त्याचं बेसिक रिझन आहे कारण आपल्याला त्याचा व्हाय माहीत नसतो लक्षात घ्या मी नेहमी गणिता गणिताबद्दल बोलत असतो बुद्धिमत्ता चाचणी असेल किंवा गणित असेल किंवा भूमिती असेल बरोबर ना आपल्याला उदाहरणं सोडविण्यासाठी त्या उदाहरणाचा व्हाय व्हाय मीन्स या ठिकाणी रिझन कारण माहीत पाहिजे बरोबर ना एखाद उदाहरण कस विचार है तो मैं सोड़ने आधी तत्मला आत्मा का लक्षा गया गाभा का है क्या विचारा है अपने बरबर ना ये अपने समझ लाइजे मे कु तरी अपनी लिंक लगते बरबर ना तो साधारण पहले लेक्चर आप समझने सा जे आवश्यक लगता अपने जे मटेरियल लगता तो अपन शिकल तो पहले लेक्चर मे दुसर भागा मे अपन उदाहरण घी होती जस घातंकी संख्या का मसावी लसावी का दशम सपूर्णांका मसावी लसावी का बरबर ना हा सग गोषी अपन शिकल हो लक्षा गया आता तीसर भागा मे अपने अजु थोड़ी एक वेगे लेवल की उदाहरण घाय बरबर ना साधारण आज उदाहरण घूँ यूढ़ लेक्चर मे मे मैं बोलप्रमा हंड्रेड पर्सेंट चौथ लेक्चर ये मैं मैं लक्ष्य घया और यह चौथा लेक्चर मे एम पी सी अल यू पी सी 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 आठ अल कि एन टी पी सी सारे कि क्लास थ्री एक्जाम्स अल कि कुछ ही कुछ ही लक्षा गया हे विविध एक्जाम में मसावी लसावे की उदाहरण आई है ती उदाहरण अपन चौथा लेक्चर में मुद्दा घेना लक्षा गया ओके का प्लैनिंग अल मैं चौथा लेक्चर मे बोले तुम्हारा साधारण आप तीसर लेक्चर है आज अपन प्रत्यक्ष मजे मग् लेक्चर मे का शिक्स मे कन् कॉन्सेप्ट होता बरबर ना शिकलो अपन टेक्निकल इश्यू होते कहीं अपन समझुन घ लक्षा गया आज अपने क्या गोषी पहाने की गरज नहीं आज तीसर लेक्चर मे अपन केवल आ केवल जे दोन लेक्चर मे मगे शिकले आहोत ताला अपने आज वपराय लक्षा गया बरबर है वपराय है तो अपन जाऊ उदाहरणाक रोके अपन जे शिकलो आहोत ताला आज थेट वपरू तो अपन एक एक उदाहरण अपन पहूया तो अपन जाऊँ पहले उदाहरणाक तो बगा विद्यार्थी मित्रों अपना पहला प्रश्न बगा मैं सोप्याकड़ कठिनाक जाने का हा पहला तुम्हारा निम स तो अपना जाए अपन बगा फॉर्म्यूले शिकल तो सूत्र शिकल तो मसावी लसाई में बरबर ना आज की जी उदाहरण है ना बगा हि शिकारखी है यह प्रकरण एक मोट पाठब मिलने से ही उदाहरण फार महत्व है लक्षा गया उदाहरण कभी परीक्षे मदली बदलत न बरबर ना आतमें जे नॉलेज है तैमें जे ज्ञान है तो कभी बदलत नहीं बरबर ना तो तत्विक भाग अपने महत पाजे अते लक्षा गया तो सोप्याकड़ कठिनाक है सगड़ना महत है बरबर ना तीसर लेक्चर अमेजिंग है मैं तुम्हारा परत पर संगत कारण घाई नहीं मेला मेला घाई नहीं तुम्हारा अल तो मैं कहीं करू शकत नहीं लक्षा गया तो अपने शिकाच है तीसर लेक्चर ये खरच अमेजिंग है कारण तैमे अपन खे अर्थ ने बीजगणिता की स्ट्रांग उदाहरण है मसावी लसावी सदर्भत तीसुद्धा शिकार है बरबर ना म्हणजे ज्याची वाट पाहतो आपल्याला तेच पाहिजे तेच पाहिजे ते त्याच्यामध्ये असेल लक्षात घ्या याच्यामध्ये आपण जी एन एस एल लेवलची उदाहरण आहे परत म्हणजे मागच्यापेक्षा थोडी स्ट्रॉंग आणि जी खऱ्या रेग्युलर अर्थ रेग्युलर येत राहतात लक्षात घ्या म्हणजे असतात नेहमी नेहमी ती एक्झाम्पल बरोबर ना ती आपल्याला आज पाहिजे लक्षात घ्या मिळवण्याची संकल्पना असेल वजा करण्याची संकल्पना असेल तर आपलं पहिलं उदाहरण आजच्या लेक्चरमध्ये बघा दोन संख्या म्हणजे संख्यांचा मसावी दिलेला आहेत आपल्याला सामी तो थोडं रचना करत आहे कारण ते पण आपल्याला गरजेचं आहे कारण सोडवण्याची पद्धत आहेत आपली ती ठीक आहेत ना तर उदाहरणातला माहिती भाग जर विचारला तर तो कुठला आहे अपाला मसावी दिल्ला है सहा आ लसावी दिल्ला है एकशे ऐंशी तापकी एक संख्या अपने दिल्ली है तीस तो अपने विचार है दूसरी संख्या बरबर कि क्लियर है प्रश्न वाचला तुम्हें का मटल है मसावी है सहा लसावी एकशे ऐंशी है एक संख्या तीस है दूसरी काड़ा तो ये तुम्हें का करना अपन पहला फॉर्म्यूला पाला होता मग् लेक्चर मे तो होता ब एक संख्या मैं थोड़ा शॉर्टकट मे मे मानते हैं तुम्हारा महत है तो कारण मगस लेक्चर जाए ले। एक संख्या गुनेला दुसरी संख्या बरोबर मसावी गुनेला लसावी हा फॉर्म्यूला अपन पाला होता बरबर है उदाहरणसुद्धा घी होती तो अपने हा वैल्यू तैमे पुटअप कराए लक्षा गया एक संख्या कि तीस है दूसरी संख्या महत है का अपने नहीं तो ती तीस अपन बरबर ना मसावी कि अपने सहा आ लसावी कि अपना एकशे ऐंशी बरबर ना अपने सोडवायच है तेल बरबर सिक्वेन्स न आलो मी विद्यार्थी मित्रों समीकरण का घर अपन प्रत्येक गोष्टी रिजन लपल ये मे बरबर ना ये सगल पहावाये अपने तो अपन सोड़ू बगा ना दूसरी संख्या बरबर सहा गुनेला 
एकशे ऐंशी भागेला किती हे तीस इथे येईल बरोबर ना कारण गुणाकारातले तीस आहे ते कुठे येईल भागाकारामध्ये याला सोडवायचे आहेत आपल्याला बघा शून्य शून्य कट झाला तीनं सख अठरा राईट म्हणजे दुसरी संख्या निघाला आपलं उत्तर फार कठीण नाही येते सहा सहा किती छत्तीस तर हे झालं आपल्या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर क्लिअर आहे आपण असं थोड्या थोड्या मोठ्या मोठ्या प्रश्नाकडे जाऊया सोप्याकडून कठीणाकडे जायचं अतिशय अमेझिंग पद्धत आहे गणित शिकण्याची आणि शिकविण्याची सो आपण हे समजलेलं आहे आपण दुसऱ्या उदाहरणाकडे जाऊया एकदा परत त्याला चांगलं पाहून घ्या आपण छत्तीस उत्तर काढलं आहे एक संख्या आपल्याला तीस माहीत होती दुसरी संख्या आपण छत्तीस काढली क्लिअर आहे तर आपण जाऊया थेट दुसऱ्या प्रश्नाकडे पुढचा प्रश्न आहे आपण एक एक पार्ट आपण अभ्यासाला घेतलेला बरोबर ना पुढच्या प्रश्नात दिलेलं आहेत आपल्याला बघा लसावी नऊशे चांगलं मन लावून लक्ष द्या खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो लसावी नऊशे चोवीस याचा मसावी तुम्ही ला तुम्हाला दिलेला आहे बारा चांगलं लक्ष द्या आणि विचारले तुम्हाला मोठी संख्या ज्या लोकांनी माझे प्रत्येक लेक्चर हे सिक्वेन्स वाईज पाहिले असतील त्यांना खऱ्या अर्थानं अभ्यासाला खूप चांगली मदत होईल लक्षात घ्या बरोबर आहे म्हणून त्याच्यामुळे मी नेहमी तुम्हाला विनंती करत असतो की गड्या हे पहिल्याच्या आधी ना मागचं बघा तुम्हाला समजेल चांगलं बघा अतिशय सोपा आहे मी ह्या फॉर्म्युला मागच्या लेक्चरमध्ये घेतलेला आहे संख्यांच्याबद्दल लहान संख्या काढणे मोठी संख्या काढणे एकदा रिव्हिजन घेऊयात त्याची आपण असामायिक वयांचा गुणाकार बरोबर लसय भागेला मसावी लागतो आपल्याला कशाला काय लागतं हे समजून घ्या बरोबर ना कशाला काय लागतं आता त्यांनी फक्त नीट लक्ष द्या बरं मी मेन क्वेश्चन मांडतो आहे तुमच्यासमोर हां दिलेल्या आहेत आपल्याला लसावी नऊशे चोवीस आहे मसावी बारा आहे आणि मोठी संख्या विचारली आहे आपल्याला मोठी संख्या विचारली तर आपण तेवढंच करायचं का नाही मी काय करणार याच्यात मोठी संख्या तर काढेल मेन क्वेश्चन तर सोडूनच टाकायचं आहे त्यासोबत मी लहान संख्या तुम्हाला दाखवेल आणि संभाव्य संख्यांच्या जोड्या असे तीन क्वेश्चन एकामेकासोबत कसे जोडतात ते बघूयात चांगलं नीट लक्षात घ्या फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला सगळ्यांसाठी असामायिक अवयवांचा गुणाकार लागतो तो आपल्याला काढायचा आहे स्टेप वाईज जायचा आहे बघा एकाच क्वेश्चन विचारला तुम्हाला तोच आहे बघा ना कसे सब क्वेश्चन तयार होतात पहिला क्वेश्चन तयार झाला त्याच्या संदर्भातला असामायिक अवयवांचा गुणाकार असामायिक अवयवांचा गुणाकार त्याचा फॉर्म्युला आहे लसावी भागेला मसावी काय आहे लसावी भागेला मसावी तर ते घ्यायचं लसावी किती आहे नऊशे चोवीस मसावी किती आहे बारा त्यानं भाग द्या त्याला लक्षात घ्या भाग देऊयात आपण बाराने भाग जाईल ना त्याला मग बाराने भाग देता येईल तुम्हाला रफमध्ये द्या त्याला किंवा अतिसंक्षिप्त रूप द्या कसोटे वापरा जो कुठला पर्याय असेल तो वापरायचा बाराने भाग देतो मी बारा बा आता ब्याण्णव आहेत कितीचा भाग बसेल बारा सात चौऱ्याऐंशी बारी आठी छान होते म्हणजे बारी साठी किती चौऱ्याऐंशी झाले या ठिकाणी लक्षात घ्या म्हणजे सॉरी बारी साठी चौऱ्याऐंशी आता ब्याण्णवमधून चौऱ्याऐंशी गेले किती उरले आठ परत बारी साठी चौऱ्याऐंशी म्हणजे असामायिक अवयवांचा गुणाकार किती आला तुमचा सत्याहत्तर आला नीट लक्षात घ्या कुठं आला सत्याहत्तर आता या सत्याहत्तरची इथेच फॅक्टर पाडायचे तुम्हाला म्हणजे सात गुणेला अकरा किती झाले सत्याहत्तर क्लिअर झाला आपला प्रश्न आहे पहिला हा म्हणजे मी इथं वेगवेगळे पहिला क्वेश्चन हा विचारला नव्हता बट हे सोडविण्यासाठी हा सोडवावाच लागतो तुम्हाला लक्षात घ्या आपला दुसरा म्हणजे जो विचारला आहे हा मोठी संख्या आता मोठी संख्या बरोबर काय तर लिहित नाही बसायचं आहे आपल्याला शिकायचं आहे मोठी संख्या बरोबर फॉर्म्युला आहे मसावी गुन्हेला मोठा असामायिक अवयव मसावी किती आहे तुमचा बारा आणि मोठा असामायिक अवयव म्हणजे किंवा अकरा यांचा गुणाकार किती येईल एकशे बत्तीस हे झालं तुमचं या प्रश्नाचं उत्तर लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला मोठी संख्या विचारली होती ती निघाली कुठली आहे मोठी संख्या बरोबर आहे एकशे आपल्याला लहान संख्या विचारली नाहीत पण काढूयात आपण क्वेश्चन तिसरा घेतला लहान संख्या बघा लहान संख्या बरोबर त्याचा फॉर्म्युला मी या ठिकाणी बोलतो आहे लहान संख्येचा फॉर्म्युला आहे मसावी गुन्हेला लहान असामायिक अवयव म्हणजे मसावी किती बारा लहान किती सात बारा सात किती चौऱ्याऐंशी लहान संख्या ही झाली तुम्हाला हे विचारलं होतं राईट म्हणजे या ठिकाणी शिकण्यासारखं आहेत बरं एकामेकाशी कनेक्शन आहेत प्रश्नांचं बघा अल्टरनेट प्रश्न शिका त्याचे विचारलं होतं मला मोठी संख्या मी सोबत लहानसुद्धा काढली मला असामायिक वयाचा गुन्हा तो सुद्धा भेटला आता चौथा क्वेश्चन या ठिकाणी तयार होऊ शकतो तो आहे संभाव्य संख्यांच्या जोड्यांचा तर संभाव्य संख्यांच्या जोड्यासाठी जो असामायिक अवयवांचा गुणाकार आला सत्याहत्तर त्याला तुम्हाला घ्यायचं असतं त्याचे संभाव्य फॅक्टर शोधायचे फॉर एन एक्झाम्पल वन इंटू सेवन्टी सेवन अकरा सात सत्याहत्तर दोन पडल्या म्हणजे हे झालं त्याचं उत्तर दोन लक्षात आलं क्लिअर आहे विद्यार्थी मित्रांनो या पद्धतीने आपल्याला जायचं असतं तर एका प्रश्नासोबत आपण हे अनेक प्रश्न शिकू शकतो तर ह्या प्रश्नाचं या ठिकाणी राहू दिलं तरी आपल्याला एका प्रश्नासोबत तीन भेटतात म्हणजे तोही महत्त्वाचा स्वतः तो भाग नाही पण हेच का ठेवायचे त्याच्यासाठी कारण त्यासाठी एक प्रश्न वेगळा आणि सेपरेट आपण घेणार असं लक्षात आलं बट हे जे सामान्य प्रश्न आहे एका साध्या लेवलला विचारले जातात ती मात्र एवढी असू शकतात एका प्रश्नासोबत सो क्लिअर आहे तुमचं बघा आपल्याला विचारलं तर लसावी दिला आहे मसावी दिलेला आहे मोठी संख्या विचारली होती लसावी भागेला मसावी म्हणजे असामायिक अवयव
मोठा असामायिक अवयव गुन्हेला मसावी म्हणजे मोठी संख्या भेटली ह्याच्या प्रश्नाचं काय होतं उत्तर होतं तर आपण जाऊया पुढच्या प्रश्नाकडे तर पुढचा प्रश्न एकदा वाचून घेऊयात आपण बघा अशी लहानात लहान संख्या सांगा की जिच्यामध्ये पाच मिळवले असता बारा पंधरा अठराने भाग जाईल फक्त नीट ऐका कशाने भाग जाईल बारा पंधरा आणि अठराने चांगलं लक्ष द्या ओके या प्रश्नासोबत दोन गोष्टी शिकायच्या आहे मी काय बोललो होतो जे लोक मला आधीपासून ऐकत आहेत त्यांना ह्या गोष्टी कदाचित माहीत असेल लक्षात घ्या लाईव्ह क्लास आणि ऑनलाईन क्लास याच्यामध्ये थोडी तफावत येऊ शकते म्हणजे लाईव्ह क्लासमध्ये म्हणजे क्लासमध्ये ॲक्च्युअल क्लासमध्ये शिकत असताना सगळ्या गोष्टींची नाळ फसवून दिल्या जातं ते लक्षात घ्या आणि ते तुम्ही सद क करता पण त्यानुसार लक्षात घ्या आज जरी प्रत्यक्षात तुम्ही आणि मी समोर नसलो तरी या ठिकाणी काही मॅसेज सूचना मला सोडून द्यायच्या आहेत तुमच्यासाठी म्हणजे द्यायच्या आहेत लक्षात घ्या विभाज्यतेच्या कसोट्यांमध्ये मी काही प्रश्न घेतली होती त्यामध्ये स म्हणजे आठवण करून देतो आहे जसं वीस या संख्येमधून जसं अठरा या संख्येमध्ये किती मिळवले असता दोन चारने भाग जाईल म्हणजे आपण दोन मिळवले असते बावीस या संख्येतून किती कमी केले असता चारने भाग जाईल म्हणजे दोन कमी केले असता मी तेव्हाच बोललो होतो की त्या प्रश्नाचा मोठा भाग हा मसावी लसाईमध्ये भेटणार आणि तो हाच आहे लक्षात घ्या इंटरलिंक तयार करायच्या गणितामध्ये ठीक आहेत ना सी सॅटची तयारी करत असताना मॅथेमॅटिक्स आणि रिझनिंगची तयारी करत असताना किंवा कुठल्याही कंबाईन असेल क्लास थ्री असेल या सगळ्या एक्झामची तयारी करत असताना अंकगणित आणि बुद्धिमत्ता चाचणी ह्या दोन विषयांची सांगड ज्याला घालता आली तो मार्क्स केल बरोबर ना नुकतेच एम पी सी सीचे रिझल्ट लागले आहेत त्याच्यामधला आपल्याला पास होण्याचा टक्का आणि बाहेर पडलेल्यांचा टक्का माहीत आहे बरोबर ना खूप मोठी तफावत आहेत लक्षात घ्या तर अशा वेळेस जे लोकं सिरियसली अभ्यास करत आहे एम पी सीची खास करून सी सी आटची करत असेल त्या लोकांना माझी रिक्वेस्ट आहे की कुठल्या तरी एखाद्या टॉपिकला घेऊन अभ्यास तर कम्प्लीट होत नाहीत आपला बरोबर ना आपल्याला करावं लागतं सर्वच म्हणजे साधारण सी सी आटला मॅथेमॅटिक्सचे प्रश्न खूप कमी असतात रिझनिंगचा पोर्शन मोठा असतो बरोबर ना असं असतानासुद्धा बरीचशी लोकं पाया पक्का न करता रिझनिंगला हातात घेतात तर माझं सजेशन राहील त्या लोकांना तुम्ही सी सी आटची तयारी करत असताना मॅथेमॅटिक्सला बेसिक कॅल्क्युलेशनसाठी चांगलं वापरा लक्षात घ्या इंटरनल कॅल्क्युलेशन तुमचं स्ट्रॉंग असू द्या म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होतं रिझनिंगमधलं एखादा हां हरकत नाही एखाद्या काही 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 प्रकरणामध्ये त्याचा थेट संबंध नसेलसुद्धा बरोबर ना बट काही चॅप्टर अशी आहे ज्याला मॅथेमॅटिक्सचा सपोर्ट लागत असतो लक्षात घ्या सो आपल्याला ते पाहायचं आहे असं तो एक भाग झाला बरोबर ना तर आप त्याच्यावर आपण बऱ्याच वेळा चर्चा पण करतो आणि नंतरसुद्धा आपण बोलणारच बरोबर ना बट हा जो प्रश्न आहे शिकायचा बेसिक टू ॲडव्हान्स हा सोप्याकडून कठीणाकडे जाणारा प्रश्न बरोबर ना हा मिळविण्याची आणि वजा करण्याची संकल्पना आहे समजून घ्यायचं आहे नीट लक्षात घ्या समजून घ्यायचं आहे संकल्पना कुठली आहे मिळविण्याची आणि वजा करण्याची लक्षात घ्या काय म्हटलं आहे प्रश्न बघा बारा पंधरा अठराने भाग जाईल बारा पंधरा अठराने भाग जाईल आणि मिळवण्याची संकल्पना आहेत लक्षात घ्या मनाला प्रश्न पडला पाहिजे मी मिळवणार केव्हा वजा करण्याची असेल तर मी वजा केव्हा करणार जास्त असेल तर मिळवणार केव्हा कमी असेल तर लक्षात घ्या काय बोललो आहेत मी बघा ना प्रश्न मनाला पडला पाहिजे मी काय बोललो आहे त्या ठिकाणी मी मिळवणार केव्हा एखाद्या संख्येमध्ये कमी असेल तर मी वजा केव्हा करणार जास्त असेल तर जाईल भाग जाईल सो या प्रश्नामध्ये मी त्याला सबक्वेश्चनसुद्धा जोडतो आहे फक्त म्हणलो नाही का आपला मेन प्रश्न मी एकदा परत रिपीट करतो आहे अशी लहानात लहान संख्या सांगा की ज्याच्यामध्ये पाच मिळवले असता बारा पंधरा अठराने भाग जाईल भाग जाईल जाईल म्हणजे लसावी ह्या तिघांचा लसावी तो आता पद्धती आपल्या झाल्याच आहे मागच्या लेक्चरमध्ये त्यानुसार लसावी मी काढलेला असेल तो लसावी आहे एकशे ऐंशीचा त्याचा लसावी किती आहे एकशे ऐंशी या ठिकाणी दोन पार्ट मी क्लिअर करतो फक्त मन लावून लक्ष द्या आपला मेन क्वेश्चन आहेत मिळविण्याचा कशाचा आहे मिळविण्याचा जर मिळविण्याचा अशी कुठली संख्या म्हणजे पाच मिळविले असता लक्षात घ्या पाच मिळविले असता आता लसावी किती झाला एकशे ऐंशी म्हणजे एकशे ऐंशीला बारा पंधरा अठराने निशेष भाग जातोच बरोबर ना बट संकल्पना कशाची आहे मिळविण्याची मग मी प्रश्न मनाला तयार करेन मिळवेल केव्हा कमी असेल तर मग प्रश्न असेल मिळविण्याचा तर यामधून थेट आपल्याला पाच वजा करायचे आहे एकशे ऐंशी मायनस पाच म्हणजे एकशे पंच्याहत्तर सरळ सरळ हे झालं तुमचं पहिलं उत्तर क्लिअर आहे विद्यार्थी मित्रांनो म्हणजे या ठिकाणी जे जे आपल्याला विचारलं आहे त्यानुसार आपल्याला सगळं करायचं बरोबर ना काय म्हटलं आहे माझा फक्त कन्सेप्ट लक्षात घ्या मी डायरेक्ट सूचना करतो आहे की सोडवत नाही बसायचं आहे हा प्रश्न दोन अँगलनं विचारला जाऊ शकतो मिळविण्याची आणि वजा करण्याची तुम्हाला जे विचारलं त्याचं उत्तर मी इथे काढलेलं आहे फक्त म्हणून लक्ष द्या हे उत्तर निघालं आहे तुमचं नीट लक्षात घ्या हा झाला मेन क्वेश्चन क्लिअर आहे तो तो झाला काय विचारलं अशी लहानात लहान संख्या सांगा ज्याच्यामध्ये पाच मिळवले असता बारा पंधरा अठराने भाग जाईल मग ही तीन आहे का एकशे पंच्याहत्तर म्हणजे मी पाच मिळवले असता म्हणजे मला एकशे ऐंशी भेटेल म्हणजे या संख्यांनी मला भाग देता येईल बरोबर आहे म्हणजे संकल्पना इथे कुठली तयार झाली जर संकल्पना असेल
मिळवण्याचा वजा करण्याचा असेल तर एकशे ऐंशी प्लस पाच करा म्हणजे इथे एकशे पंच्याऐंशी याचा अल्टरनेट क्वेश्चन काय असू शकतो जो आपण नाही घेतला इथे लिहिला नाही पण तो असू शकतो तू पण समजून घे सोबतच जर म्हटलं अशी लहानात लहान संख्या सांगा जिच्यामधून पाच वजा केले असता बारा पंधरा अठराने भाग जाईल मग मी कोणातून वजा करेल एकशे पंच्याऐंशीमधून पाच वजा करेल म्हणजे मला एकशे ऐंशी प्राप्त होईल म्हणजे त्या संख्येने तिला भाग जाईल कळलं का अशा पद्धतीने आपल्याला सिलेबसला अनालिसिस करायचं आहे केवळ उदाहरणं सोडून आपल्याला पुढं जायचं नाही आहे तर आपल्याला प्रश्नांना अनालिसिस करायचं आहे प्रश्न पाहायचे आहेत बरोबर कळत आहेत मला तर हे अतिशय महत्त्वाचे आहे हे सर्व करता करता आपल्याला गणित शिकता येतं मित्रांनो म्हणजे आपल्याला बारकावे समजतात उदाहरणं सोडविण्याची एक मजबूती स्ट्रेंथ आपल्यामध्ये येतं कळलं ना सो आपल्याला अजून खूप काही उदाहरणं शिकायची आहे तर आपण जाऊया पुढच्या उदाहरणाकडे परत एकदा लक्षात घ्या संकल्पनावरती मिळविण्याची म्हणून मी लसावी काढला वजा केला संकल्पना म्हणजे प्रश्न जर वजा करण्याचा असता तर मी मिळविलं असतं हा विरोधाभास या ठिकाणी समजून घ्यायचा आहे तर आपण जाऊया पुढच्या प्रश्नाकडे बघा विद्यार्थी मित्रांनो पुढचा प्रश्न मी याच्यामध्ये शॉर्टकटसुद्धा सांगणार आपला प्रश्न आहे दीडशे आणि साडेतीनशे दीडशे म्हणजे एकशे पन्नास आणि तीनशे पन्नास प्रश्न नीट वाचा बरं आपण एक एक नमुना घेतो आहे तुम्हाला खूप प्रॅक्टिस करायची आहे सर्व उदाहरणांवरच डिपेंड उदाहरणं असतात तुम्ही शोधा नाही तर त्याला बरोबर ना दीडशे आणि साडेतीनशे यांचा लसावी मसा विचार कितीपट आहे चांगलं नीट आहे का काय विचारलं एकशे पन्नास आणि तीनशे पन्नासचा लसावी हा त्यांच्या मसावीच्या कितीपट आहे बरोबर ना हे विचारलं आहेत आपल्याला बरं मग आता हे काढण्यासाठी दोन्ही पद्धती पाहणार बरोबर ना समजा तुम्हाला लसाई मसाई माहीत नाही आकडे मोठे बरोबर ना हा सुद्धा एक प्रश्न प्रकार आहेत बरं प्रश्न प्रकार आहेत हा बघ आता याला आपण रफमध्ये करूयात दीडशे आपण साडेतीनशे मांडलाय याचा लसावी मसावी दोन्ही काढूया बरोबर ना तिघांना दोघांनाही पन्नासना भाग देता येतो बरोबर आहे म्हणजे पन्नास कुणेला तीन आणि पन्नास पाच सात पस्तीस म्हणजे इथे किती येईल बरोबर आहे सात येईल बरोबर ना आता मसावी म्हणजे आपण शिकलो आहे सगळं हे मागच्या ह्याच्यामध्ये बघा आता याचा मसावी हा निघाला पन्नास बरोबर आहे थोडं इथे बघूयात आता लसावीकडे जाऊयात आपण लसावी याचा किती असेल बघा पन्नास गुन्हेला तीन गुन्हेला सात तीन गुन्हेला किती सात आता सात त्रिक एकवीस एकवीस पंच एकशे पाच आणि हा येईल म्हणजे एक हजार पन्नास हजाराला लसावी चांगलं प्रश्न नीट आहे का खूप महत्त्वाचा आहेत शॉर्टकटसुद्धा मी याच्यामध्ये सांगतो पण शॉर्टकटच्या आधी आपल्याला बेस्ट शिकायचं आहे प्रश्न आहेत आपला एकशे पन्नास आणि तीनशे पन्नासचा लसावी हा मसावीच्या किती पट आहे म्हणजे कोणाची पट काढायची बघा ना संख्या ज्ञान भाग एक पटीची संकल्पना आपण शिकलो होतो मी काय बोललो मागं पुढं नाही करत आहे सिलेबसला सिक्वेन्स वाईज चला कोणावर काय डिपेंड आहे कशावर काय डिपेंड आहे हे जोपर्यंत समजणार नाही तोपर्यंत गणिताचा अभ्यास चांगला होणार नाही लक्षात घ्या केवळ आणि केवळ उदाहरणाला हातात घेऊन प्रॅ प्रॅक्टिस केली तर स्ट्रॉंग नाही बनवायचं आपण ठीक आहे ना आपल्याला असं शिकायचं आहे की ती एकचदा केलेली प्रॅक्टिस ही कायमस्वरूपी टिकली पाहिजे आपली बरोबर ना कारण आपल्याला एक्झाम द्यात असताना एकच विषय असा वारंवार अभ्यास अभ्यासावा अशी गरजच पडू नये मुळात शिकायचं एकदा आहे त्याला प्रॅक्टिसमध्ये आणायचं आहे प्रॅक्टिसमध्ये आणल्यानंतर ज्या काही गोष्टी आपल्या क्लिअर होतील त्याला आपल्याला वापरायचं आहे नेहमी नेहमी बरोबर ना लक्षात आलं तर आपण बघूया प्रश्न विचारला काय परत एकदा लक्षात घ्या दीडशे आणि साडेतीनशे चा लसावी मसावीच्या किती पट आहे मग कोणाची पट काढायची हे मी संख्याज्ञान भाग म एकमध्ये सांगितलं होतं कोणाची पट काढायची तेव्हा बोललो होतो पटीची संकल्पना मी शिकविली होती ज्याची पट काढायची त्याला भागायचं ज्याच्या पटीत काढायचं त्याने भागायचं लक्षात घ्या कोणाची पट काढायची लसावीची म्हणजे एक लसावी भागेला मसावी किती पन्नास म्हणजे यानं भाग दिला पाच किती पाच किती बोला ना पाच दोन्ही दहा आणि पाच एक पाच म्हणजे याचं उत्तर आहे तुमचं एकवीस पट क्लिअर आहे एकवीस पट निघालं उत्तर चांगलं नीट लक्षात घ्या म्हणजे दीडशे आणि साडेतीनशेचा लसावी हा मसावीच्या किती पट निघाला एकवीस पट उत्तर निघालं क्लिअर झालं आता याच्यामध्ये बघूया शॉर्टकट हे नोट्स तुम्ही काढू शकता शिकविता शिकविता साधारण बॅचमध्ये शिकवित असताना ऑफलाईन क्लासमध्ये हे सगळं नोट्स काढून दिल्या जातं इंटरनल नोट्स मुलांना काढून दिल्या जातात की या ठिकाणी हे नमुना हे लिहायचं आहे हे सेंटेन्स तयार करा हे पाठ करून ठेवा म्हणजे जेणेकरून आपल्याला अभ्यासामध्ये त्याचा सपोर्ट मिळतो बरोबर ना तर माझं सेंटेन्स लक्षात घ्या आता जर आपल्याला लसावी आणि मसावी अशा उदाहरणात जर पट विचारले तर कधीच मसावी लसावी काढायचा नाही तर थेट त्यांना असं लिहून म्हणजे दीडशे साडेतीनशे जे काय असेल खालीवर लिहून घ्यायचं संख्यांना खालीवर लिहायचं आणि त्यांचं गुणोत्तर काढायचं काय काढायचं गुणोत्तर म्हणजे पाच त्रिक पंधरा पाच सात पस्तीस आणि ह्या गुणोत्तरांचाच गुणाकार करायचा तीन सात किती एकवीस हेच तुमचं उत्तर असेल बघा निघाला शॉर्टकटमध्ये लसाई मसाई मी काढला का नाही तर माझं वाक्य काय या ठिकाणी बघा नीट लक्षात घ्या दोन दुसरं वाक्यसुद्धा वापरतो कारण ते सुद्धा महत्वाचं आहे जर संख्या संयुक्त असतील आता त्याच्यासाठी संख्या ज्ञान भाग दोन संयुक्त असतील तेव्हा तेव्हा त्यांचा लसावी आणि मसावीची पट जर विचारली असेल तर सरळ गुणोत्तर काढायचं म्हणून वाक्य तुमच्या रजिस्टर
लसावी आणि मसावीची पट काढत असताना ही पट त्यांच्या गुणोत्तराच्या गुणोत्तराच्या गुणाकाराच्या पटीत असते म्हणजे तिनं सात एकवीस पट निघालं उत्तर आता या ठिकाणी थोडं एक लक्षात घ्यायचं जर आपल्याला मसावीची पट विचारली असती तर मसावी लहान असतो आकड्याने बरोबर ना तर हे त्याला एक छेद एकवीस झालं असतं लक्षात आलं आपल्याला लसावीची विचारली तर पूर्ण अंकाचंच उत्तर उत्तर तेच असेल सात तारीख एकवीसच काढायचं बट मसावीची पट विचारली असेल तर वन ऑफ वन ट्वेंटी वन हे त्याचं उत्तर राहिलं असतं कळलं विद्यार्थी मित्रांनो हा सुद्धा एक चांगला प्रश्न होता आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात आता तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या बोर्ड जो प्रश्न दिसतो आहे दोन क्रमवार समसंख्यांचा लसावी पाचशे चौवेचाळीस आहे शब्द फार महत्त्वाचे लक्षात घ्या मी लिहितो त्याला दोन क्रमवार समसंख्यांचा ल सावी हा आहे पाचशे चौवेचाळीस चांगलं नीट लक्षात घ्यायचं बरोबर आहे प्रश्नाकडे थेट जाऊयात आपल्याला विचारला आहे त्या संख्या काढा बरोबर ना ऑप्शनवरूनही काढता येतं म्हणा बऱ्याचदा परंतु हा प्रश्न वेगवेगळ्या पद्धतीनं सुटतो हे या ठिकाणी फार नमूद करण्यासारखी गोष्ट लक्षात घ्या शिकायचं मी काय बोललो तुम्हाला आधीपासून इंटरनल लिंक आपल्याला लावायची इंटरलिंक लावायची बरोबर ना एक एक पार्ट आपला मजबूत झाला पाहिजे क्लिअर झाला पाहिजे गणिताच्या संकल्पनांच्या आधारे आपल्याला उदाहरणं सोडवायची असतात बरोबर गणित मुळातच खूप सुंदर आहे त्याला त्या पद्धतीने शिकता आलं पाहिजे बरोबर ना तर बघूयात आपण काय म्हणायचं या ठिकाणी आपल्याला दिलेला आहे दोन क्रमवार समसंख्यांचा लसावी किती आहे पाचशे चौवेचाळीस प्रश्नाच्या मेन क्वेश्चन मार्ककडे जा काय विचारलं संख्या विचारला काय विचारलं आहे संख्या विचारल्या बरोबर आहे आता या संख्या काढत असताना तुम्हाला माहीत आहे काय लागतं आपल्याला आपल्याला लागतं लसावी आणि मसावी परंतु तुम्हाला काय दिलेलं आहे फक्त लसावी मसावी दिला आहे का नाही मग ल मसावी आणणार तरी कुठून तर आपण मागच्या प्रकरणामध्ये म्हणजे मागच्या लेक्चरमध्ये शिकलो आहे दोन क्रमवार समसंख्यांचा मसावी दोन असतो लक्षात घ्या म्हणजे याचा अर्थ या ठिकाणी जरी तो तुम्हाला प्रश्नामध्ये दिला नसेल तरी तो मसावी किती आहे दोन हे आपल्याला माहीत पाहिजे पाहिजे की नाही पाहिजे अभ्यास म्हणजे हे ज्याला माहीत असेल ज्याला कन्सेप्ट माहीत असेल ज्याला तात्विक भाग माहीत असेल ज्यानं वाचन चांगलं केलं असेल ज्याची रिव्हिजन चांगली असेल तोच त्याला माहीत असेल ना की हे दोन मसावे आहेत म्हणून त्याचा बरेचसे विद्यार्थी गोंधळून जातात की लसाविस्त दिला आहे मसावी दिला नाही उदाहरणं सोडवायचे कशी तर नीट लक्षात घ्या वेगवेगळ्या पद्धतीनं सोडवायचं आपल्याला आपल्याला संख्या विचारलाय म्हणजे आपल्याला दोन्ही गोष्टी माहीत झाल्या मसावी माहीत झाला लसावी माहीत झाला लसावी दिला होता मसावी आपल्याला गृहित धरला नाही का नाही तो ऑलरेडी असतोच बरोबर ना कुठल्याही दोन क्रमवार समसंख्यांचा लसावी हा केव्हाही दोनच असतो लक्षात घ्या तर फर्स्ट आपल्याला असामायिक अवयवांचा गुणाकार काढायचा लक्षात घ्या तर आपण तो काढूयात असामायिक असामायिक अवयवांचा गुणाकार काढत असताना याच्या आधी पण आपण हे पाहिलं आहे बरोबर ना कुठं कुठं गरज आहे त्याची बघा आपल्याला पाहिजे लसाई भागेला मसावी मग लसावी किती आहे पाचशे चौवेचाळीस भागेला मसावी किती आहे दोन आहेत यांना त्याला भाग द्यायचा म्हणजे दोनशे बहात्तर येणार क्लिअर आहेत आता याला वेगवेगळ्या पद्धतीनं कसं सोडत आहे ते बघूयात आला दोनशे बहात्तर ह्या दोनशे बहात्तरचे तुम्ही वेगवेगळे फॅक्टर पाडायचे लक्षात घ्या तुम्हाला संख्या काढायच्या बरोबर ना आता याचे जसं मगाशी होतं थोडं शांततेनं समजून घ्या रफ काम मी या ठिकाणी किंवा इथे करतो बघा जसं वीज जर असामायिक अवयवांचा गुणाकार असेल तर पटकन चार पंच वीस होते मगाशी याच्या आधी काही वेळापूर्वी सत्याहत्तर आलं होतं बरोबर ना सत्याहत्तरचे असामायिक अवयव सात गुन्ह्याला अकरा तुम्ही केलं होतं राईट हे असं आप आपल्याला आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीनं करता येते पंधरा आलं असतं तर तिनं पाचशे पंधरा केलं असतं बारा आलं असतं तर तिनं चौक बारा केलं असतं पण या ठिकाणी असामायिक अवयवांचा गुन्हाकार हा किती आलेला आहे दोनशे बहात्तर आला आहे खूप मोठा आहे बरोबर ना मग याला कसं सोडवायचं याला वेगवेगळ्या पद्धतीनं सांगतो आहे शॉर्टकटसुद्धा सांगतो आणि बाकीचं पण ठीक आहे ना बघा तर पहिल्यांदा दोनशे बहात्तरचे फॅक्टर पाडायचे या पद्धतीनं नीट लक्षात घ्या म्हणजे दोन गुन्हेला एकशे छत्तीस म्हणजे दोनशे सॉरी सॉरी काय बहात्तर आहेत ते दोनशे बहात्तर दोन गुन्हेला एकशे छत्तीस कारण आपण दोननं भागलो होत त्याला परत खाली येऊयात आपण दोन गुन्हेला दोन गुन्हेला बे सख बारा एक उरला बे आठी सोडा परत दोन गुन्हेला दोन गुन्हेला दोन गुन्ह्याला बेत्रिक सहा बेचो काठ राईट परत दोन गुन्ह्याला दोन गुन्ह्याला दोन गुन्ह्याला दोन गुन्ह्याला सतरा झाले का फॅक्टर सो झाले मूळ अवयव आता परत मला म मला तर सांगायची संधीच मिळत आहेत परत परत बघा ना मूळ अवयव पाडले कुठे शिकलं अविभाज्य त्याच्या कसोट्यांमध्ये पडली की नाही पडली आवश्यकता त्याची बरोबर आहे आवश्यकता पडली कारण गणित हे असंच आहे लक्षात घ्या प्रत्येक गोष्ट ही कुठं ना कुठं आपल्याला इतर उदाहरणं सोडवित असताना आपल्याला कामाला येत असतं बरोबर आहे सो आपल्याला ते पाहिजे आता याचं पण समजूया बाकीचं पण ठीक आहेत ना तर या ठिकाणी जे सतरा उरलेले आहेत आणि हे दोन दोनचा गुणाकार बघा तर ह्या दोन 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 गुन्ह्याला दोन गुन्ह्याला दोन गुन्ह्याला दोन म्हणजे चार वेळा आला आहेत याचा गुणाकार येतो सोळा आणि त्याच तो आहे सतरा 
नंतर या बहात्तरचे म्हणजे दोनशे बहात्तरचे असामायिक अवयव झाले सोळा गुन्हेला सतरा आता तुम्हाला काय विचारलं त्या संख्या याच्या आधीच आणि मागच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा पाहिलं संख्या काढत असताना आलेल्या असामायिक अवयवांना आपण त्याच्या मसावी नजर गुणलं तर संख्या भेटतात म्हणजे पहिला मसा असामायिक अवयव कोण आहे सोळा सोळाला दोन न गुणलं तर किती येतात बत्तीस सतरा आहे सतराला दोन ने गुणल्यास किती येतात चौतीस म्हणजे बत्तीस आणि चौतीस हे तुमचं उत्तर आहे क्लिअर आहे इथपर्यंत प्रश्न सुटला निघालं उत्तर पण कुठली मेथड वापरली तुम्ही या ठिकाणी तुम्ही वापरली आहे मूळ अवयव पद्धत ही झाली पहिली पद्धत चांगलं नीट लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो पहिली पद्धत दुसरी पद्धत लक्षात घ्यायची अवयव शोधण्याची इथूनच सगळं पुढं पुढे इथूनच जातं हे तर असेलच ना कारण असामायिक अवयांचा गुणाकार किती घेतो आपल्याला काढावा लागेल तो मसावीने भागल्यानंतर निघाला सुद्धा मग आता मी दोनशे बहात्तरचे फॅक्टर पाडत असताना वेगवेगळे टेक्निक या ठिकाणी यूज करून बघतो बघा आता नीट एकशे व्या दोन गुन्हेला एकशे छत्तीस या ठिकाणी करायचं इकडे डबल तिकडे निंपट इकडे चार करायची तर तिकडे अडुसष्ट होणार लक्षात घ्या बरोबर आहे परत इकडे मी दुप्पट आठ केली आणि इकडे होणार किती तीन आणि चार म्हणजे चौतीस झाले बरोबर आहेत बरोबर ना परत याची दुप्पट करणार मी सोळा आणि त्याची निंपट करणार चौथीची निंपट किती सतरा सोळा गुन्हेला सतरा असे सुद्धा आपल्याला दुसरी मेथड सांगतोय शॉर्टकट सांगतोय भेटले परत सोळा गुन्हेला दोन केलं असता आपल्याला बत्तीस मिळेल सतरा गुन्हेला दोन केले असता चौतीस मिळेल भेटल्या संख्या इथे भेटल्या अशाही भेटल्या ह्या दुसरा तिसरा शॉर्टकट काय असेल तिसरा सुद्धा लक्षात घ्या चांगलं आहे दोनशे बहात्तरचे फॅक्टर कसे शोधायचे मग मग वर्ग आणि वर्गमुळाची संकल्पना बॅचमध्ये हे सगळं सांगितलं जातं तुम्हाला लक्षात घ्या याच्यापेक्षा डिटेल काही काही गोष्टी होऊन जातात तर या ठिकाणी करायचं तर नीट लक्षात घ्या आपल्याला दोनशे बहात्तर म्हणजे प्रश्न हा मोठा होता म्हणून मी थोडं सविस्तर बोलतो या ठिकाणी प्रश्न होता पाचशे चौवेचाळीस लसावी मसावी दिलेला नाही तरी त्या संख्या काढा मसावी घेतला दोन मसावीनं भागलं असामायिक अवयांचा गुन्हाकार भेटला मग ते असामायिक लगतचे कुठले आहे ते शोधले त्याचा हा पहिला पर्याय आहे दुसरा पर्याय तिसरा शॉर्टकट पर्याय काय असेल लक्षात घ्या तिसरा असेल वर्ग आणि वर्गमुळाच्या संकल्पनेनं त्याला कसं सोडवायचं हे लक्षात घ्यायचं आहे तर यासाठी तुम्हाला वर्ग पाठ असणं आवश्यक आहे तर स पंधराचा वर्ग होतो दोनशे पंचवीस सोळाचा वर्ग होतो दोनशे छप्पन्न आणि सतराचा वर्ग होतो दोनशे एकोणनव्वद तुम्हाला तुमच्या असामायिक अवयांचा गुणाकार दिलेला आहे दोनशे बहात्तर तो दोनशे बहात्तर गुणाकार हा या दरम्यान आहेत बघा तुम्ही दोनशे छप्पन्न आणि दोनशे एकोणनव्वद याचा अर्थ एकक स्थानी दोन आहे सायन्स सात बेचाळीस आला एकक स्थानी दोन बघा ना सायन्स सात बेचाळीस एकक स्थानी दोन याचा अर्थ क्लिअर आहे डेफिनेटली दो दोनशे बहात्तर ही कुण्या संख्येचा सोळा आणि सतराचा गुणा करायला लक्षात घ्या परत भेटले परत त्याला दोन न गुणायचं दोन म्हणजे झाले बत्तीस परत झाले ते चौतीस म्हणजे भेटलं उत्तर अशा तीनही पद्धतीनं तुम्ही वर्ग उत्तर याचं काढू शकता अमेझिंग प्रश्न आहे वेगवेगळ्या म्हणून काय म्हटलं सर्वांगाने शिकायचं गणित कुठं काय वापरायचं मला हे नाही जमलं हे नाही जमलं तर मला हे जमलं पाहिजे मला हे जमलं पाहिजे अवयव पाडण्याचे वेगवेगळे टेक्निक्स या ठिकाणी आपण पाहिलेले आहे आपण असंच एक एक पाहूया पुढच्या लेक्चरमध्ये म्हणजे इथून पुढच्या लेक्चरमध्ये अमेझिंग उदाहरणं आपण शिकणार आहे ते फार महत्त्वाचं आहे ते तुम्हाला पाहायचं लक्षात घ्या कारण याच्यापेक्षा खास उदाहरणं बीजगणिताचा भाग असेल मोठमोठी शाब्दिक उदाहरणं असतील सी सॅटला आलेली वगैरे ती आपल्याला शिकायची आहे तर कळला प्रश्न लसावी चार पाचशे चौवेचाळीस मसावी दोन असताना त्या संख्या काढा असं विचारलं होतं म्हणून मी असामायिक अवयांचा गुणाकार काढला ते सुद्धा आपण अशा पद्धतीनं काढलं लक्षात घ्या दोनशे बहात्तरला मग या दोनशे बहात्तरच्या लगतचे फॅक्टर शोधण्यासाठी मी तीन पर्याय या ठिकाणी वापरला पहिला पर्याय दुसरा पर्याय आणि हा तिसरा पर्याय तुम्हाला यापैकी जो अवगत झाला ज्याच्यामध्ये तुम्हाला समजलं तो तुम्ही यूज करू शकता मग हाच प्रश्न सुटेल का बिलकुल नाही या ठिकाणी दोन क्रमवार समसंख्यांचा लसही पाचशे चौवेचाळीस होता मी तर आकडा बदलू शकतो संख्या बदलू शकतो क्रमवार विषम संख्यांचा लसावी दिला असेल तर तो मसावी एक असतो हे सुद्धा लक्षात घ्यायचं आहे या प्रश्नाला तुम्हाला एक्सपांड करायचा विस्तार करायचा आहे त्याला डुप्लिकेट करायचं आहे वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरायचं आहे तर कळला विद्यार्थी मित्रांनो तर आपण जाऊया पुढच्या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे याचं उत्तर काय आहे बत्तीस आणि चौतीस तर आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात पुढचा प्रश्न आहे एका परडीत काही फुले आहेत पंधरा वीस आणि पंचवीस फुलांचे पंधरा वीस आणि पंचवीस पंधरा वीस आणि पंचवीस फुलांची एक माळ याप्रमाणे प्रत्येक वेळेस जर तुम्ही माळ माळा बनविण्याचा प्रयत्न केला तर प्रत्येक वेळेस तीन फुले कमी पडतात मग असे जो सुरुवातीला एक प्रश्न पाहिला होता बरोबर ना मिळविण्याची आणि वजा करण्याची संकल्पना एकशे पंच्याऐंशी एकशे पंच्याहत्तर उत्तर काढलं तुम्ही त्याचा सेम तोच प्रश्न या ठिकाणी डुप्लिकेट करायचं लक्षात घ्या काय म्हटलं आहे मिळविण्याची ही संकल्पना आहे की वजा करण्याची संकल्पना आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे प्रत्येक वेळेस तीन फुले कमी पडतात तीन फुले कमी पडतात तीन फुले कमी पडतात आता इथं थोडा विरोधाभास लक्षात घ्या शाब्दिक रचनेचा तीन फुलं कमी केव्हा पडणार ती ऑलरेडी मिळविण्याची संकल्पना आहे म्हणजे प्रत्यक्ष शब्दशः
म्हणून या तिघांचा लसावी किती आहे तीनशे तो काढायचा तुम्हाला रफमध्ये म्हणजे पंधरा वीस आणि पंचवीसचा लसावी आहे तीनशे तीन फुले कमी केव्हा पडणार ऑलरेडी ते कमी असायला पाहिजे सो तीन यामधून डायरेक्ट मायनस करा तीन मायनस केले तर दोनशे सत्त्याण्णव उरलं बस एवढंच तुमचं उत्तर आहे कळलं विद्यार्थी मित्रांनो अतिशय सोपा प्रश्न होता जो मगाशी घेतलेल्या प्रश्नावर डिपेंड होता म्हणून एक एक प्रश्न आपल्याला शिकायचा आहे संकल्पना शिकायचा आहे मिळवण्याची वजा करण्याची संकल्पना आपल्याला पाहिजे अमेझिंग उदाहरण आहे अमेझिंग चॅप्टर तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे बरोबर ना तर अतिशय सोपा आहे प्रश्न हा बारा सॉरी पंधरा वीस आणि पंचवीस फुलांचा एक कुठलीही माळ बनवली असता प्रत्येक वेळेस ते बघा ना तुम्ही आता पंधराने याला भाग जात नाही कारण तीन कमी पडतात वीसने याला भाग जात नाही कारण तीन कमी पडतात पंचवीसने याला भाग जात नाही कारण तीन कमी पडतात म्हणजे प्रत्येक संख्येनं भाग दिला असता तीन कमी पडत आहे हाच त्याच्या पाठीमागचा काय आहे अर्थ आहे बरोबर ना आपल्याला अनालिसिस करायचा आहे एकंदरीत हा व्यावहारिक उदाहरणाचा पोर्शन आहे कारण स्वाभाविकपणे शाब्दिक उदाहरण असेल किंवा अंकगणिताचा किंवा बीजगणित आणि भूमितेचा जो काही पोर्शन आहे आपल्या स्पर्धा परीक्षेमधला हा केवळ आणि केवळ एक व्यावहारिक हेतून विचारला जातो या ठिकाणी आपल्या अबिलिटी चेक केल्या जातात बरोबर ना आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी पाहिजे सोपा प्रश्न होता तर आपण जाऊया पुढच्या प्रश्नाकडे आता पुढचा प्रश्न आहे दोन संख्यांचं गुणोत्तर बघा संख्यांचे गुणोत्तर प्रश्न लिहिणं गरजेचं आहे की चांगली सवय असतं आपल्याला सोडवण्यासाठी तिनास चार आहेत तिनास चार आणि त्यांचा मसावी आपल्याला दिलेला आहे चार आपल्याला विचारलेला आहेत लसावी मी एक एक नमुना तुमच्यासमोर मांडतो आहे विद्यार्थी मित्रांनो अभ्यास करा चांगला याचा वापरा त्याला तुमच्याकडे मटेरियल असेलच वेगवेगळे पुस्तक पुस्तक कुठलंही यूज करा हे सर्व मी सारासार घेतो आहेत लक्षात घ्या कुठलाच पाठ सुटलेला नाही आहेत मी परत परत सांगतो आहे मी माझ्या या शिकविणीतून म्हणजे कुठल्याही प्रकरणाच्या संदर्भात काय काय उदाहरणं येऊ शकतात त्याचे एक एक नमुने मी तुमच्यासमोर मांडतो आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला प्रॅक्टिस करायचे बरोबर ना ते तुम्ही करू शकता आता हा गुणोत्तर आणि प्रमाणाचा सॉरी फक्त गुणोत्तर एक्सटेंडली सॉरी फक्त गुणोत्तराची संकल्पना आहेत लक्षात घ्या कशाची संकल्पना आहे गुणोत्तराची नीट लक्षात घ्या प्रत्येक गोष्टीचं रिझन क्लिअर लागतं आपल्याला बरोबर ना जसं वीस छेद छ समजा वीस छेद पंधरा घेतलेला आहेत ना ह्या दोघांनाही भाग जाईल अशी संख्या कुठली पाच मग पाच चौक वीस आणि पाच त्रिक पंधरा म्हणजे चारास तीन इथं असं आलं बरोबर आहे आता बऱ्याच वेळा म्हणजे विद्यार्थी याला एक्स लावतात समजा त्या संख्या कुठल्या तर मी इथे चार एक्स आणि तीन एक्स असं घेऊ शकतो बरोबर ना हा एक्स म्हणजेच काय तर या ठिकाणी थोडं चर्चा घेणं गरजेचे आहे गुणोत्तर हा सजातीय राशींचा तुलनात्मक पट काढण्याचा संबंध आहे लक्षात घ्या पुन्हा एकदा गुणोत्तर हा सजातीय राशींशी तुलनात्मक पट काढण्याचा संबंध आहे गुणोत्तर म्हणजेच दोन तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त संख्यांना एकाच समान संख्येनं भाग दिल्यानंतर जे अतिसंक्षिप्त रूप उरतं त्याला गुणोत्तर असं म्हणतात म्हणजे त्या समान संख्येनं गुणलं म्हणजे यक्स तर ती संख्या आपल्याला प्राप्त होत असते हा अर्थ त्याच्या पाठीमागे आहे हे त्याचं रिझन आहे लक्षात घ्या सो आपल्याला या ठिकाणी मसावी ऑलरेडी दिलेल्या आहेत आपल्याला बरोबर ना याचं अनालिसिस करणं गरजेचं आहे समजा या ठिकाणी चांगलं लक्षात घ्या जर उदाहरण असं असतं दोन संख्यांचं गुणोत्तर प्रश्न एकदा नीट वाचा दोन संख्यांचं गुणोत्तर तिनाच चार आहे मसावी चार आहे तर लसावी काढा हा आपला प्रश्न आहे बरोबर ना परंतु जर असं असतं दोन संख्यांचे दोन संख्या गुणोत्तर शब्द नसता नीट लक्षात घ्या जर कारण हे अनालिसिस होणं गरजेचं आहे प्रश्न चुकतात कुठे हेच आपल्याला माहीत नसतं प्रश्न चुकतात का कारण रिझन माहीत नाही जर प्रश्न असा असता बघा जर दोन संख्या तीन एक्स आणि चार एक्स आहे नीट लक्षात घ्या तीन एक्स आणि चार एक्स आहे मसावी चार आहे तर मी ज्या पद्धतीनं आत्ता सोडत आहे ती पद्धत त्याला लागली नसते आत्ताची आत्तालाच लागेल कळलं का बरं आता बघूयात पहिल्यांदा तर अशा प्रश्नात जो मसावी तुमचा दिलेला आहेत ना त्यालाच गुणायचा आहे म्हणजे बघा ना कसं तीन गुणेला चार म्हणजे बारा पहिली संख्या झाली तीन चौक बारा दुसरं चार गुणेला चार म्हणजे सोळा झाली आणि ह्या दोघांचा आहे म्हणजे बारा व सोळाचा लसावी हा तुम्हाला तोंडही काढता येईल तो येईल अठ्ठेचाळीस क्लिअर आहे उत्तर निघालं तुमचं उत्तर निघालं विद्यार्थी मित्रांनो आता याचा शॉर्टकट काय असेल नीट लक्षात घ्या अतिशय सोपा शॉर्टकट आहेत हा शॉर्टकट फार अमेझिंग आहे अशा प्रश्नामध्ये मी थोडं विश्लेषण का करतो आहे कारण अशासारखे प्रश्न वाटतात परंतु तशी नसतात तर अशा उदाहरणामध्ये तुम्हाला गुणोत्तर किती दिलेला आहे तिनास चार मसावे किती दिलेला आहे चार तर तुम्हाला त्या गुणोत्तराचाच गुणाकार करायचा आहे म्हणजे तीन चूप किती बारा आणि बार चूप किती अठ्ठेचाळीस असंही तुम्हाला उत्तर भेटू शकतं हा याच्यामधला शॉर्टकट झाला क्लिअर आहे विद्यार्थी मित्रांनो बघा काय केलं मी गुणोत्तराचा आपसात गुणाकार करायचा आणि त्या गुणाकाराने मसावीला गुणायचं म्हणजे तुम्हाला लसावी भेटतो हे याच्यामधलं एक चांगलं परफेक्ट शॉर्टकट बाहेर निघतो याने सुटतो याने सुटतो सो उत्तर किती आहे या प्रश्नांचं अठ्ठेचाळीस काय विचारलं होतं दोन संख्यांचा गुणाकार तिनाच चार आहे मसा विचार आहे तर लसावी काढा तर गुणाकार गुणोत्तराचा गुणाकार करा तीन चूक बारा बार चौक अठ्ठेचाळीस हेच तुमचं उत्तर आहे सोडवा किंवा त्याला तसं सोडवा या ठिकाणी दुसरा एक सबक्वेश्चन याला
क्या ठिकाने ऐक्चुअल फॉर्म्यूला मना कि कैलक्युलेशन मना कराव लगल प्रश्नाच सिमिलर पार्ट कूट है सारखेपना दसून यो बयाचा परंतु तो सारखेपना दसून यो सोडवितना मात्र कन्सेप्ट बदलू सकता है क्लियर है सगड़ना तो अपन जाऊ प्रश्नाक बगा मित्रनो पूछता सुधा प्रश्न एक एक नमुना अपन शिकता बगा अठेच फुली सहा प्रश्न इतने सुधा मानता है अठेच फुली सहा फुली सहा मे स्टार सहा हे संख्या दिल बरबर है या संख्या है क्लियर आंसर लसा भी तुम्हारा दिल्ला है एकशे चौरेच स्टार बरबर क्वेश्चन मार्क असा तुम्हारा प्रश्न है पुनः एकदा रिपीट करते हैं प्रश्न प्रश्न है अठेच स्टार सिक्स अठेच स्टार सिक्स या संख्या लसा भी एकशे चौरेच है तो स्टार बरबर कि ऑप्शन दिल एक तीन पांच नौ लक्ष ऑप्शन है अपने एक तीन पांच नौ हे ऑप्शन है तुम्हें स्क्रीन पर बढ़ू शकता ठीक है ना स्टार की वैल्यू काटाई चांगल लक्ष प्रश्नाला सोडवाय नहीं फिर अपने एक एक वेरीफाई कराए का नमूने आते हैं ज्यादा एक तीन पांच नौ हे ऑप्शन मैं साइड में लिखो एक तीन एक तीन पांच नौ ओके ऑप्शन है अपने ये अपने चेक कराए ठीक है ना फार घाई नहीं अपने अतिशय सोपा प्रश्न है फ्त अर्थ लवाय बस काड़ाच कुछ है अर्थ लवाय संख्या कि है बगा अठेच स्टार सिक्स लसा भी कि है एकशे चौरेच मन ला लक्ष दयाच का नहीं एक एक वेरीफाई करू अपन आता लसावी का अर्थ का बी लसावी मजे हा दो संख्य ने यहाँ भाग जाए बरबर नहीं का स्वतः प्रश्न विचारा खूब सोप है तो सोडवाय नहीं चाहिए मुड़ा लसावी का अर्थच मुड़ा का है लघुत्तम सामायिक विभाज्य विभाज्य मजे आज का अर्थ असा है ये हा दो ही भाग जाए बरबर ना दोगी भाग जाए मे अठेच ने यहाँ भाग जो बरबर ना मग सो सोला है का मे ऑप्शनुसार बगूत अपन आता मे सहा आधी मैं कुछ ही अंक अंक टाका ऑप्शन मदला जर मैं एक पहला घला नीट लक्षा गया तो एक जर घर इतने सोला होल लक्षा गया इतने अपने उत्तर काड़ूत अपन अगर सोड़ी सुधा मजे एक जर घर तो सोला होल नहीं थे मजे सोला एकशे चौरेचला भाग जाए तो भाग नहीं बट सोला अठेच का लसावीस मुड़ा अठेच है कारण सोड़ तरीक अठेच अठेच एक अठेच मे आप सोला उत्तर अल का नहीं क्लियर है मजे अभी कुछ ली संख्या अभी बजा मज का अभी कुछ ली संख्या अभी जेनेकर तो लसावी घड़े बरबर ना जर मैं तीन घर छत्तीस हो लक्षा गया हो छत्तीस ऑब्विस्ली छत्तीस होल मे छत्तीस जर आते तो हमखास एकशे चौरेच हे तिच पटीत संख्या है बरबर ना छत्तीस चौक एकशे चौरेच होता अठेच ने सुधा भाग जो मे इतने शक्यता है कि स्टार बरबर तीन आने की अपन चेक करू पांच जर घ तो छप्पन्न हो छप्पन पड़ा एकशे चौरेच ये नहीं मे अपल उत्तर पांच पन्न अल नौ सुधा यार नहीं कारण खूब मोटी संख्या होती है बरबर ना मे अपने शक्यते बड़ा कि ऑप्शन बड़ा समझ लो ये कि जर मैं हाँ स्टार ठिका तीन टाकले तो ती संख्या छत्तीस होल ऑब्विस्ली छत्तीस ने एकशे चौरेच भाग जाए मजे स्टार बरबर मजे स्टार बरबर कुछ उत्तरी अपल तीन हे तुम उत्तर है कल विद्यार्थी मित्रों प्रश्न अपने वेरीफाई करता आजे सामान्य सामान्य प्रश्न है तो अतिशय बरबर ना हाँ प्रश्न की अपने चांगली प्रैक्टिस कराई है तो अपन जाऊँ पूछ प्रश्नाक आता बगा विद्यार्थी मित्रों पूछा प्रश्न है और हा शेवला प्रश्न है आज के लेक्चर मदला अतिशय सोपा प्रश्न मैं मुद्दा घेल है कारण अपने नमुने घया तो तुम्हारा संगित ना तुम्हारा महत अजु का विद्यार्थी अल्ल ही महत न से बयाच वे अभ्यास की लिंक लगत नहीं कारण पर्सनली का विद्यार्थी कॉल करूँ जो विचार कस कराए का प्रैक्टिस कुटू कराएगी विविध चर्चेत जा बयाचा कि खूब सारे ड्रॉबैक तैयार है अपने कहीं लक्षा गया अभ्यास के खूब सारे निकष अपने चुकी से हैं कि मोनाते महत नसलो चुकत है तो पेवे खर है बरबर ना उनते अपने महत कर लक्षा गया अभ्यास की एक व्यवस्थित रीत अत बरबर ना कनुसार जाए मे तुम्हें करत है प्राणिकपने प्रयत्न करते है तेल फ्त योग्य ट्रैक पर आना चाहिए तुम्हारा बरबर ना अतिशय सोपा भाग है शेवटला प्रश्न है तो प्रश्न असा है तुम्हें स्क्रीन पर बगू शकता अपना प्रश्न है नौ बारह अठरा और तीस लक्षा गया नौ बारह अठरा तीस प्रश्न एकदा स्क्रीन पर दिल्ला वाचा चार घंटा अनुक्रमे लक्षा आल चार घंटा एकाच वे एकाच वे चार घंटा एक वजता वजने से तुम्हारा वेड़ा दिल नौ बारह अठरा तीस सेकंदा वजत मे का घंटा अशे है कि नौ सेकंदा वजत का ही घंटा अभी है कि बारह सेकंदा वजत एक घंटा अभी है कि अठारह सेकंदा वजत बरबर है आ एक घंटा अभी है कि जे तीस सेकंदा वजत मन है प्रश्नाच कि कभी वजते वजती वजते फ्यूचर लपले प्रश्न मे पूछी संकल्पना धावती संकल्पना सो लसा भी काड़ा है कशाता सेकंदा लसा भी काड़ा लक्षा गया मे नौ बारह अठरा तीस या सेकंदा लसावी तुम्हारा काड़ा लक्षा गया काड़ू है अपन लसावी अपने शिकलो है सगड़ना भाग जेल अभी कुछ संख्या तीन है तीन त्रिक नौ तीन चुक बारह तीन सखा अठरा राइट तीन दहे तीस लसावी कड़े जो है पैलच है 
तिघांमधून कुठली आता तीन बघा याच्यातून याच्यातून निघतो बरोबर ना उत्तर त्या क्रमानुसार जायचं आहे परंतु इतरमधून निघत नाही परंतु जास्तीत जास्त म्हणजे मॅक्झिमम कुठं आहेत तर चार सहा दहामधून दोन कॉमन निघतो म्हणजे फॅक्टर बे दोन्ही चार बेत्रिक सहा बेपंच दहा आत आणि तीन तसेच्या तसे बरोबर ना आता कुठला कॉमन निघतो का हो तीन निघतो मग तीनला काढूयात एक एक आणि पाच तसेच दोन तसेच राईट आता निघत नाही तेव्हा ठेवायची इथंच बरोबर ना म्हणजे याचा लसाबी आपल्याला काढायचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो बघा काय असेल तीन गुन्हेला दोन गुन्हेला तीन गुन्हेला आणि हे दोन गुन्हेला पाच दोन गुन्हेला पाच कारण हे सगळं शिकविलेलं आहे तुम्हाला सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चरमध्ये बरोबर ना मसावी कसा काढायचा लसावी कसा काढायचा अनकॉमन फॅक्टर काय त्याची सामायिक विभाजक कशाला मात्र सगळं झालेलं आहे आपल्या यांचा गुन्हाकार करूयात आता तीन दोन्ही सहा राईट सायंत्रिक अठरा अठरा दोन्ही छत्तीस छत्तीस पंच एकशे ऐंशी सेकंद झालं एकशे ऐंशी सेकंद आता एकशे ऐंशी सेकंद ऑप्शनमध्ये आहेत का बघा नाही आहेत बरोबर आहे ऑप्शनमध्ये सेकंद दिलेच नाही ऑप्शनमध्ये मिनिट दिले आहेत बरोबर ना साधारण मिनिटं आहेत ती एकवीस मिनिट सतरा मिनिट बरोबर ना यानुसार दिलेले आहेत मग एकशे ऐंशी नाहीत बरं जरी मी याला मिनिटात कन्व्हर्ट करतो म्हटलं तर हेच एकशे ऐंशी सेकंद म्हणजे एकशे ऐंशी सेकंद मीन्स तीन मिनिट होतात ते सुद्धा ऑप्शनमध्ये नाहीत मग अशा वेळेस काय करायचं मी पहिल्या लेक्चरमध्ये एक वाक्य तुम्हाला सांगितलं होतं थेरॉटिकल पार्ट का माहीत पाहिजे का पाहिजे कारण आपल्याला हे रिझन माहीत पाहिजे ना मी उत्तर का काढावं मी तिथपर्यंत का पोचायचं असंच का तसंच का हे आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे त्यासाठी आपल्याला थेरी लागत असतं बरोबर ना तर मी एक वाक्य बोललो होतो कुठल्याही संख्येच्या लसाविच्या पटीतील लसाविच्या पटीतील प्रत्येक संख्येला त्या संख्यांनी भाग जात असतो सो या ठिकाणी तीन मिनटं मी काढलं आहे मग तीनच्या पटीतील संख्या कुठली आहे ऑप्शनमधली एकवीस मिनिट आहे तिनं सात एकवीस होते म्हणजे या ठिकाणी आपलं उत्तर आहे एकवीस मिनटं का होईल असं कारण प्रत्येक वेळेस तीन मिनटं तीन मिनटं तीन मिनटं हे रोटेशन चालू राहील बरोबर आहे हे रोटेशन चालू राहील आणि म्हणूनच तीनच्या पटीतल्या कुठल्याही वेळेला हे असं घडेल घंटांच्या बाबतीत बरोबर आहे तसं क्लिअर झालं नऊ सेकंड बारा सेकंड आणि अठरा सेकंड आणि तीस सेकंड अशा वेगवेगळ्या टायमिंगमध्ये वाजणाऱ्या घंटा एकाच वेळी वाजण्याची वेळ हे तीन मिनटं येऊ येतात पण ऑप्शनमध्ये नसल्यामुळं तीनच्या पटीतील संख्या कुठली आहे एकवीस मिनिट हे आपलं त्याचं काय असेल उत्तर असेल सो क्लिअर आहे विद्यार्थी मित्रांनो हे त्या प्रश्नाचं उत्तर होतं तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो या आपल्या मसावी लसावीच्या तिसऱ्या लेक्चरमध्ये जी काही उदाहरणं आपण आज पाहिली त्याची भरपूर प्रॅक्टिस करा आज थोडं बोलायचं असं झालं तर काही प्रश्न विद्यार्थ्यांचे मेसेज येतात की प्रश्न कुठं सोडवायचे मी प्रत्येक लेक्चरमध्ये हे सांगत नाहीत पण आज परत एकदा रिपीट करतो आहे यूट्यूबच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला टेलिग्रामचे लिंक दिलेले आहेत लक्षात घ्या यूट्यूबच्या म्हणजे ह्या चॅनलच्याच तुम्ही जे व्हिडिओ पाहता त्यामध्ये डिस्क्रिप्शनखाली तुम्हाला एक टेलिग्रामची लिंक दिलेली आहे त्या अकॅडमीची त्यावर प्रत्येक लेक्चर झाल्यानंतर त्याच्या प्रॅक्टिसच्या पी डी सोडल्या जातात त्यासाठी ती टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्ही जॉईन करायची आहेत लक्षात घ्या ते चॅनल जॉईन करायचं बरोबर ना कारण तुम्हाला प्रॅक्टिस मी होमवर्क इथे देणं बंद केलेलं आहे ते त्यावर देत असतो आणि दुसरा महत्त्वाचा भाग त्याच्यावर डेली किंवा एक दिवस आळ वगैरे पाच पाच क्वेश्चनची टेस्ट त्याच्यावर टाकली जाते टेलिग्रामवर त्याच्यामुळे ते चॅनल तुम्हाला जॉईन करायचं त्याची सुद्धा तुम्हाला प्रॅक्टिस मिळून जाते त्या ठिकाणी ठीक आहेत ना अशी भरभरून आपली प्रॅक्टिस व्हावी यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण मसावी लसावीचं चौथं लेक्चर हे अमेझिंग असणार आहे भरपूर स्ट्रॉंग उदाहरणं आपण त्याच्यामध्ये पाहणारं लक्षात घ्या बरोबर आहे साधारण या ऑनलाईन क्लासेसच्या म्हणजे ऑनलाईनच्या बा माध्यमातून आपण जे काही शिकतं त्याला वापरायचं तुम्हाला भरपूर शिकायचं बरोबर आहे तर जेवढं काही आपण आता शिकतो आहे सिरीज वाईज पहा जर कोणी नवीन विद्यार्थी असतील जर आज हे पहिलं लेक्चर असेल कृपया त्यांनी पहिलं अनालिसिसचं लेक्चर तर पहिलं नक्कीच तुम्हाला पाहिजे कारण त्याच्याशिवाय तुमची लिंक लागणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो ठीक आहे तर पहा जास्त चर्चा आपल्याला करायची नाहीत आपल्याला महत्त्वाचंच बोलायचं आहे त्या ठिकाणी फक्त प्रश्नाच्या संदर्भात मला मला सांगायचं होतं की ते प्रश्न सोडवण्याची तुमची एक अडचण आहे ती दूर करावी ती व्हावी म्हणून टेलिग्राम चॅनल साधारण डिस्क्रिप्शनमध्ये परत सांगतो डिस्क्रिप्शनमध्ये ती लिंक दिलेली आहे चॅनलच्या त्यामध्ये बघा टेलिग्राम लिंक चॅनल जॉईन करा त्यावर तुम्हाला डेली मॅथमॅटिक्स आणि रिझनिंगचे क्वेश्चन मिळतात टेस्ट असतात त्याच्यावर ही सुद्धा लेक्चर झाल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रश्न टाकले जातात चॅप्टरवाईज की तुम्हाला सोडवायला मिळतात सो ते जॉईन करायचं आहे ठीक आहे तर आपण पुढच्या लेक्चरसाठी तयार राहूयात पुढचं लेक्चर हे अमेझिंग असेल मसावी लसाईचं त्यानंतर अजूनसुद्धा खूप खूप छान लेक्चर आपली असतील तर जरूर ही लेक्चर तुमच्या मित्रापर्यंत पोहोचवा त्यांना सुद्धा या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये घरी बसल्या शिकायचं असेल त्यांच्यापर्यंत हे लेक्चर पोहोचवा ओके त्यांना शेअर करा ओके थँक्यू